ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇസി കോമേഴ്സ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു എക്സാമിൻ്റെ തിരക്കിലായിരിക്കും എന്നറിയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ടൻസി വിത്ത് സി എ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആണിത് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതലുള്ള ചോദ്യ പേപ്പറുകളുടെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടൻസി വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന എട്ട് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ സെക്വർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ആ ഒരു മാർക്സ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും നമ്മളൊരു ചോദ്യം തന്നെ പല പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ആ ചോദ്യം ചെയ്യാമെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും സമയം കളയേണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ അക്കൗണ്ടൻസി വിത്ത് സി എ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഒത്തിരി തവണ എട്ട് മാർക്കിന് ചോദിച്ച് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആൻഡ് ന്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണ് എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ എട്ട് മാർക്കിന് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഭാഗത്താണ് ഈ ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക സോ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ചോദ്യം തരിക അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം from the following balance sheet shows the financial position of a company starting uh, sharing profit and losses in the ratio of 2 is to 1 nanu oru oru question ഒരു ഇൻട്രോ തരും അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തരും ലൈബ്രറ്റി സൈഡും അസിറ്റ് സൈഡൊക്കെ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തരും ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ലൈക് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ജനറൽ റിസർവ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലൈബ്രറ്റി സൈഡിൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അസെറ്റ് സൈഡിൽ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഫർണിച്ചർ ബിൽഡിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അസെറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് തരും അതിനുശേഷം അവർ പറയുകയാണ് ദേ എഗ്രി ടു അഡ്മിറ്റ് മിസ്റ്റർ എ ഇൻ ടു അത് പാർട്ട്നർഷിപ്പ് ബൈ ഗീവ് ഹിം വൺ ബൈ ഫോർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് വിത്ത് ഫോർ ഫോളോയിങ് ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മളോട് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസുകളും കൂടി തരും അതായത് ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റർ എ ഷുഡ് ബ്രിങ് റുപ്പീസ് ടു ലാക്ക് ആസസ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആസ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ ഇൻ ക്യാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തരും പിന്നെ ഫർണിച്ചർ ഡിപ്രിഷിയേറ്റഡ് ബൈ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ഡിപ്രിസിയേറ്റഡ് ബൈ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ കുറച്ച് ഐറ്റംസിൽ കുറച്ച് അസെറ്റ്സിൽ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രിസിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാൻ ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ദെൻ ബിൽഡിങ് അപ്രിഷിയേറ്റഡ് ബൈ ടെൻ തൗസൻഡ് ഏതോ ഒരു അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്രിസിയേഷൻ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുകയാണ് ദെൻ ക്രിയേറ്റ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്സ് അറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡെറ്റേഴ്സ് അതായത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റിന് പ്രൊവിഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇത്തരം കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൂടി നമുക്ക് തരാം എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അവർ പ്രിപ്പയർ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ന്യൂ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവുക നമുക്കൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തരും കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസുകൾ തരും എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് എന്താണ് പറയുന്നത് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടും പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള പേരൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കു
ഓക്കെ സോ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവിടെ എഴുതുക പിന്നെ ബിൽഡിങ്ങിന് അപ്രിസിയേഷനാണ് സംഭവിച്ചതെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് വരിക അത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അപ്രിസിയേഷൻ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വാല്യൂ എടുത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ബാലൻസിങ് ഫിഗർ കിട്ടും അത് എന്ത് ചെയ്യണം അത് നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടണം പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ എങ്ങനെ എഴുതുക നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് പെർട്ടിക്കുലേഴ്സിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള അവിടെ എന്ത് എഴുതുക പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് പേരുടെയും പേരെഴുതുക അതായത് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് രണ്ട് പേരുടെയും പേരെഴുതുക അവരുടെ ആ ഓൾഡ് റേഷ്യയിൽ അത് അങ്ങ് വീതം വെച്ച് അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കുക അപ്പം നമുക്ക് ആ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം ഈ രീതിയിലാണ് റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുശേഷം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതായത് മൂന്ന് പേരുടെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും സീൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പം അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണ് വരികയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പുറത്തെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് വരിക ബാലൻസ് ബ്രോഡൗൺ ജനറൽ റിസേർവ് ക്യാഷ് പ്രീമിയം ഗുഡ് വില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതാനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റീവാല്യുവേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എൻ്റെയും ബിൻ്റെയും വാല്യൂസ് എങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം രണ്ട് പേരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുത്ത് എഴുതണം ദെൻ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ അതായത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആ ഒരു വാല്യൂ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് പേരുടെ എഴുതുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ അതിനുശേഷം ബാലൻസ് ഷീറ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നോക്കിയത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും അതുപോലെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എഴുതുന്ന സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളൊക്കെ എഴുതണം കേട്ടോ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിയിട്ടുണ്ടാവും ഫേർണിച്ചറിനെയും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഡൗട്ട്ഫുൾ ഡെപ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ പുതിയ ഒരാളും കൂടി വരുന്നിട്ടുണ്ടാവും ക്യാപിറ്റലിൽ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ ചോദിച്ച് കാണാറുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെയും പ്രിപ്പറേഷൻ അതിന് നമുക്ക് അവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരിക റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തരും അതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു വർഷത്തേക്കുള്ള കാര്യം മാത്രമേ അവിടെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ വർഷത്തെ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൽ എടുക്കാൻ പറ്റൂ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലത് ഉണ്ടാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഉണ്ടാവും ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ അതിന് മുന്നോട്ടുള്ളതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കരുത് നമ്മൾ നിലവിലുള്ള ഏത് വർഷമാണോ എടുക്കുന്നത് ആ വർഷത്തെ മാത്രം ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നിട്ട് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നോക്കുക റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടേക്ക് വരും എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലേക്ക് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ചാരിറ്റി എക്സ്പെൻസസ് റെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനറി പ്രിൻറ്റിങ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ അതുപോലെ റെസീപ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻകം സൈഡിലോട്ട് വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ബാങ്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻകം സൈഡിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ നല്ല രീതിയി
അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻസുകളൊക്കെ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ആണെങ്കിലും അക്രൂഡ് ആണെങ്കിലൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി തന്നെ ചെയ്യുക റെഡിയല്ലേ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇല്ലാതെ വെറും നിങ്ങളോട് എന്ത് ചോദിക്കുക ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് മാത്രം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്രൈറ്റ് ചാരിറ്റബിൾ സൊസൈറ്റി ഗീവ്സ് യു ദർ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയറിൻ്റെ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നോക്കുക അതിൽ നിന്ന് റെസീപ്സ് സൈഡിലുള്ളത് ഇൻകം സൈഡിലേക്കും പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ സൈഡിലേക്കും ആ വർഷത്തത് മാത്രം എഴുതുക റെഡിയല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് തരും ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് പോലെ എന്താ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് തരും ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കളക്റ്റഡ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് തരും റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ്ഡ് അതുപോലെ സെയിൽസ് ഓഫ് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് എൻട്രൻസ് ഫീ റിസീവ്ഡ് സെയിൽസ് ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ പർച്ചേസ് ഓഫ് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് സാലറി പേ ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ടൂർണമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ്ഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസസ് ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡീറ്റെയിൽസും അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് മാത്രമായിട്ട് തരും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളോട് എന്ത് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ആദ്യം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കണം റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡിങ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോർമാറ്റ് വരയ്ക്കുക ഏതാണ് വർഷം അതുപോലെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നാല് കോളം വരയ്ക്കുക അതിൽ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സ് കോളം അതായത് റെസീപ് കോളം അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളം പേയ്മെൻറ്റ് കോളം അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് കോളം ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം അതിനുശേഷം റെസീപ്പ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ചെയ്ത ക്യാഷ് ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം അതിൽ വരുന്നതൊക്കെയാണ് എന്ത് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആ തന്നിട്ടുള്ള വർഷങ്ങളിലൊക്കെ അതുപോലെയുള്ളത് അങ്ങോട്ട് എടുത്തിടുക ഇതിൽ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് റെസീപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ലക്ഷ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് ഐറ്റം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്ത് ഇത് റെസീപ്റ്റ് ആണോ പേയ്മെൻ്റ് ആണോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഏതാ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസീപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ സെയിൽ ഓഫ് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് റിഫ്രഷ്മെൻസിലൂടെ നമുക്ക് സെയില് സെയില് നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ കിട്ടുകയാണ് അതുപോലെ എൻട്രൻസ് ഫീ റിസീവ്ഡ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൽ പിന്നെ ക്യാപിറ്റൽ നേച്ചറും റവന്യൂ നേച്ചറും എല്ലാം വരും കേട്ടോ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഇതെല്ലാം വരും അതുപോലെ എൻട്രൻസ് ഫീ റിസീവ് ചെയ്തത് സെയിൽ ഓഫ് ഓൾഡ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന പൈസ അത് റെസീപ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിങ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് റെസീപ്റ്റിൽ വരും പിന്നെ പേയ്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ റെൻറ്റ് പെയ്ഡ് അത് എക്സ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ്ഡ് കയ്യിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോയി അത് എന്താണ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പർച്ചേസ് ഓഫ് റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് അത് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് മെയിൻ്റനൻസ് എക്സ്പെൻസ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് സാലറി പെയ്ഡ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ടൂർണമെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് പേ ഇവിടെ പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ്ഡ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് പേയ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എഴുതുക അതായത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് തന്നി